阿巴阿巴卡巴，我是杰西。今天为了跟上一集不一样，我又换了一个 look。没有了，加了一个帽子而已。开始今天的话题 ，Google 上绝对找不到的 Universe 资料。行走的交通，说到交通，说到交通，在尤尼玛生活真的是我这辈子走过最多路、最多路、最多路的地方。首先呢，从每一个宿舍走去，每一个福考地都有各自不一样的路线。像我呢，我就居住在阿拉曼达，而我走去我自己所属的福考地要十分钟以上。然后走到每一个地方，好像我要去食堂吃饭，我要去巴比莲，我要去 Lake View 上上级的，我想要去到哪里吃东西，其实都要走路去的。但是很幸运的是，走路都能到。虽然我们 Unimas 真的非常大，可是它的设计真的是，它的设计就是旁边都有很多路，可是你应该必须的要去的地方，比如说你考第一年宿舍什么，它其实全部都是接在一起的，所以它会有一条路给你通去每一个地方。这边去宿舍，这边去不考第，这边去吃东西，这边去等等等等等等等等。所以你可以不用担心，它设计非常棒，每个地方都是走路都能到，只是时间的问题。而且你不用担心走大马路，没有大马路的，他们已经像我刚才讲了，已经设计了那个路途给你去走，所以不需要走大马路的，你可以很放心的去走，不会有车的。OK， 巴士。我们 u n i m a s 呢是有巴士的，可是本人呢住了那么久，没有用过巴士。首先搭巴士是比较困难的，就是因为他其实有自己的时间表，而我从来都不知道怎样去找那个时间表。然后对我来说，可以走路都能到，那为什么还要去等巴士？我走会不会比较快？我走走走，可能已经到了，你巴士可能都还没有来载你，那为什么不走呢？走一走又不会怎么样，还可以送，多好啊！我们学校巴士呢是有分两种的，一种是在学校里面走的，一种是可以在你的外面去的。至于怎样知道这个方法呢？你们可以去问一些 management， 就是到时候你们所有新生来到学校的时候，你们可以问那些 leader， 他们会给予你帮助，会给予你一些呃时间表这样子，然后再根据你的需求，你想用走路的还是你想要坐巴士都可以，随便你。然后自从我买了脚车之后，我觉得啊，整个人生完美了。买脚车呢，其实比较方便的，就会路途更快一点，而且买脚车很爽的是。在晚上骑的时候，其实这个只是我个人喜好。我喜欢在晚上的时候骑，然后非常凉。然后因为晚上我们的 Unimas 的 Guard 就会 Guard 的非常的紧，不是随便什么人都可以进来的，除了 Grab Car 啊这些要送进来的。甚至到了十点之后，他就已经 block 掉那个门了。你想进也没有那么容易啊，除非你还要再去写名啊、登记啊等等等等的东西。所以很多学生都会尽量赶在十点之前从外面回来。所以你可以很放心、很自由的在我们的大马路学校里面的大马路到处逛、到处骑。可是有点可怕啦，对于女生来讲，因为她到处都是树，她就好像住在森林里面这样非常大，所以有点可怕。你不要跟其他，你可以找很多朋友一起骑，像我这样。而且脚车呢，有一些人不是住在学校宿舍里面的，像我，我第二年就搬到外面去住，我没有在住宿舍里面了。我们这一种的呢，脚车是非常重要的，因为不可能每天去订车、交车这样非常贵，所以我们是骑脚车从外面的学校骑到学校的不靠地里面，嗯，就可以减少时间啦。也有很多学生用走路的，所以取决于你的选择。而且很多，呃，地方都有卖。Second hand 的脚车就是二手脚车，甚至我们 Unimas 也有我们的 Unimas Confession， 也有我们的 Unimas 跟着大罗啊，所以这些地方这些都是 Facebook page 我刚刚讲的，我我会放在下面的 link， 你们可以去找，在那边可以买到二手的脚车。专 van 什么是专 van？ 其实就是一个专车，它有很多辆 van 是专门 for Unimas student 从里面去到外面一个叫 Summer Mall 的地方。Summer Mall 呢，就是我们 Unimas 学生，如果你毕业了一定不会忘记的回忆。Summer Mall 在 Summer Mall 里面呢，就有卖菜呀、啊、什么啊，它就是那边。呃，目前最靠近的 mall， 然后它有电影院，有等等的东西，但是它的 mall 不是非常豪华的那一种啦，就算比较普通的那一种，可是基本的设施它都有，然后还有 city， 还可以买衣服啊、吃东西等等，还有奶茶店，所以你们可以去那边，所以很会有很多学生专门跑到他们 mall 去玩，就当做一天的消遣、一天的快乐哦。虽然它没有豪华，可是却是我们学生心目中最快乐的 mall， 最多回忆的 mall。这些专车专 van 呢？我也会在下面放他的电话号码下去。我只有一个 van 三个司机的电话号码。他们呢比较复杂的搭车过程，为什么这样子讲呢？就是因为他们来载的那个时间是不定的，就是他们送人回来的时候，他们才会来，嗯、呃，顺便载人上车这样子。
。然后呢，他非常好，就是因为从学校去到沙漠猫，其实路途很远，可是一个学生才两块钱。所以，如果你一个人要去三轮摩，你坐定期他的车可能要五块以上，甚至八块都有。我有一次跟朋友一起坐，十一块硬胖都有。所以他们是会等到他们车里面的位置都满了，他们才会开车走。所以这个就是他们的缺点的地方，就是你不能直接回家。如果你出来，你是第一个上他车的，你就必须等到有人想要坐他的车，然后坐满他的那两班，他才会开车走。可是他的价钱就真的是非非常便宜啦，然后他也会保护你这样子。接下来就是 Unimas 最爽的地方啦，其实不只是 Unimas 有，每个地方都有，就是你可以租车自己驾车出去玩，在 Unimas 可以租很多不一样的车，比如说 My Villa、Viva 啦、Vanda 啦等等等等等等，价钱呢，目前都是。一样，我觉得也很公道。如果你一个人租，当然是贵啦。那如果你是一群人租，其实是很便宜的。有些甚至一个小时才七块八块。然后如果你一辆车坐五个人，如果他七块八块，一个人才快多两块钱，很值得。我觉得目前我看到的都是 minimum 要订三个小时。目前我看到的都是要定三个小时，就是你如果要定两个小时而已，你只需要一个小时去看医生而已，这些都没有，一定要定三个小时。然后租车的方法呢，我下面也放了他那个 link， 就是在我们 u n i m a s 的一个 Facebook page， 专门是租车的，里面有很多人放这些资料，然后你可以去那边找。甚至你如果不是 u n i m a s 的学生，你只是去想要去沙拉瓦走走，去沙拉瓦玩，然后你也是想要租车，你也可以跟他们租。接下来这个呢 ，Grab Car 跟 My Car 呢，其实大家应该都不陌生，只是。我在沙拉瓦上课这这两年是我人生中用过最多 Grab 卡跟买卡的时间。我呢，几乎因为我的课程就需要带很多很重很大量的设计的画画的器材的用具去上课，所以很多时候我们必须一定要租车去上课，因为他们才有地方给我们放东西，我们也不用干了，在那边走二十五分钟，全身都是汗，想要每一下都不行啊，全身都是汗黏黏的。所以 Grab 卡跟买卡都是很多人用，你也不用担心租不到车。最后一个，这个就是我们的 j i m m 学长啦，就是在前几集我就有说到他是 food delivery 的可以送餐，然后非常好吃的、非常大份的，就是他，还是他 j i m m 学长。他呢不只是做 food delivery 而已，他还有一样功能啊，不是他还有一样功能，他还有一样生意。他呢有再送服务，他的再送服务呢不是说带你出去玩啊这样子，没有，他是带你去机场。我有很多朋友就是阿郎咯，<笑>他每一次去机场呢，他都是。Call Grab 卡，有时呢，比如说早上的班机，可能你六点就要到飞机场，那六点 Call Grab 卡是没有这件事情的咯，有也很难找到咯，所以这个时候你就可以 Call 这个机密学长，他有再送服务，你可以跟他讲清楚你几点要坐飞机啊，等等等等，一趟十五块，所以。我个人是觉得便宜啦 ，compared to Grab Car， 因为 Grab Car 首先这样早你叫不到，太晚你也叫不到，很繁忙的时间你要去机场也是很难叫到。只有在学校里面，可能你要去上课啊，你要去跑地啊，在学校里面是很简单啦、啊，出来外面就很难。他呢是可以跟他预定时间，再送你去学校之余呢，如果你不是一个人去机场，可能你有四五个朋友一起去机场，你们的价钱会更便宜，就会有一次是我跟四个朋友一起坐他的车。那时候我们一个人才八块钱还是七块钱，不是很记得，所以它价钱可以到非常便宜，而且又非常安全，因为它很多人都认识它，它也是很常做这个再送服的，然后跟它相处过，它人也是很不错，很好相处的一个经济学长，会是你们不错的选择。今天的这集就到这里啦，如果你喜欢的话，记得给我一个 like， 有一个 like， 然后订阅我，开启小铃铛，继续 follow 我，接下来可能会讲的 Unimas 资料。Thank you very much， 拜拜。